Selasin TikTokia ja yhtäkkiä huomasin, että joku on tehnyt mun nimellä profiilin sinne. Tässä profiilissa on käytetty mun nimeä ja kuvaa ja siellä on julkaistu muokattuja versioita mun tekemistä videoista. Näissä videoissa haukutaan mun luokkalaisia ja ne on muutenkin ihan kauheita. Videoihin on tullut tosi paljon vihaisia ja ilkeitä kommentteja. Hävettää ja pelottaa niin paljon, etten uskalla enää mennä kouluun. Epäilen, että vanha kaveri on tehnyt profiilin ja videot. Moi! Täällä Jenna someturvalta. Mitä ajatuksia esimerkki herätti? Miltä susta tuntuisi, jos tämä kävisi sulle tai sun kaverille? On aina väärin tekeytyä toiseksi henkilöksi somessa. Jos tekee toisesta valeprofiilin tai muuten esiintyy toisena henkilönä käyttäen esimerkiksi hänen nimeään, kuvia tai videoita, kyseeseen voi tulla rikos nimeltä identiteettivarkaus. Feikkiprofiili on usein väline jonkin muun loukkauksen tekemiseen. Jos feikkiprofiilin tarkoituksena on esimerkiksi tahallaan nöyryyttää tai kiusata toista henkilöä, kyseeseen voi tulla myös kunnianloukkaus. Jos feikkiprofiilissa käytetään sun ottamia kuvia, on tietysti hyvä myös muistaa, että niitä suojaa myös valokuvaajan oikeus. Niiden käyttäminen ja muokkaaminen ilman sun lupaa voi loukata sun tekijän oikeuksia. Somessa on vaikea tietää etukäteen sitä, Millaiseen sisältöön tulee paljon kommentteja ja näkyvyyttä? Somen algoritmit suosivat sisältöä, joka herättää tunteita ja reaktioita. Tämän vuoksi toista henkilöä kiusaava tai loukkaava materiaali voi levitä vieläkin helpommin ja kiusanteko voi riistäytyä helposti kiusaajan käsistä. Vaikka et pystyisi hallitsemaan sitä, miten suuriksi kiusanteon vahingot kasvavat, voit tästä huolimatta joutua kantamaan siitä vastuun. Mitä voit tehdä, jos susta tai sun kaverista tehdään valeprofiili? Valeprofiilin kohteeksi joutuminen on aina inhottava kokemus. On tärkeää, että henkilöä, josta on tehty valeprofiili, ei jätetä asian kanssa yksin. Jos susta tai kaverista tehdään valeprofiili, kannattaa profiili ilmiantaa heti alustalle. Näin somme-alusta voi puuttua valeprofiilin tekijän toimintaan, ja poistaa koko profiilin. Esimerkin oppilaalla oli epäilys, että profiilin tekijä olisi hänen entinen kaverinsa. Jos sulla on epäily siitä, kuka voisi olla profiilin takana, kannattaa asia selvittää epäilyn kanssa. Tähän voi pyytää apua myös luotetulta aikuiselta, kuten omalta vanhemmalta. Monesti nopea tapa saada valeprofiili pois on pyytää sen tekijää napakasti poistamaan tili. Välillä ihmiset tekevät ajattelemattomia asioita ja muistutus siitä, että valeprofiili voi olla jopa rikos, voi saada heidät ymmärtämään tekonsa vakavuuden. Esimerkin tilanteessa oppilas ei uskaltanut mennä enää kouluun, koska tilillä oli haukuttu muita luokkalaisia. Se ei ole oikein. Tällaisissa tilanteissa onkin tärkeää yhdessä aikuisten kanssa miettiä, miten asia voidaan oikaista muille oppilaille. Valeprofiilista voi myös tehdä rikosilmoituksen. Viime kädessä poliisilla on mahdollisuus selvittää, kuka on profiilin takana. Onko sulla tullut somessa vastaan valeprofiileja? Minkälaisia ne ovat olleet? On hyvä muistaa, että valeprofiilit ovat somessa todella yleisiä ja niiden kohteeksi voi joutua kuka tahansa. Kiusanteon lisäksi Valeprofiileja voidaan käyttää myös esimerkiksi huijauksiin, jonkun stalkkaamiseen tai häiriköimiseen. Jos saat yhtään omituisia viestejä tai kommentteja joltakin profiililta, on hyvä pysähtyä miettimään, voisiko kyseessä olla valeprofiili. Jos tällainen profiili esittää olevansa sun kaveri, on hyvä kysyä asiasta kaverilta vielä jossain toisessa kanavassa. Outoihin viesteihin ei myöskään koskaan tarvitse vastata mitään vaan tällaisen profiilin voi ilmiantaa ja estää. Saat kaikkiin somen ikäviin tilanteisiin matalalla kynnyksellä apua someturvasta. Voit kysyä apua ihan nimettömästi ilman, että kukaan koulussasi saa tietää siitä. Kiitos, kun kuuntelit.